వినాయకుడి కటాక్షంతో అందరింట్లో బంగారం వజ్రం వెండి నిండాలి హ్యాపీ వినాయక చతుర్థి నేను వెళ్ళలేదు కదా నిన్నేం తిట్టట్లేదు కదా నేను కానీ ఎగేస్ కూర్చుంటారు మీలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది నువ్వు చూసావా నన్ను చూసావా నిన్ను చూడలేదు మన ఇంకోటి ఎవరి గురించో నా దగ్గర ఏంటి మాట మీరు ఇంకేవడినో చూసి నన్ను ఎందుకు అనుకుంటాను నీ గురించే మాట్లాడుతున్నాను నేను నా గురించి నీకు ఏం తెలుసు చెప్పు నువ్వు ఏదో వదిలిస్తున్నా సమాజాన్ని అంటే చెప్పిన మీతో నువ్వు అన్నావు సమాజాన్ని నేను చాలా అరే సమాజంలో సమస్యలు ఉన్నాయి ఆలోచించండి అంటున్నా అరే సమస్యలు ఆలోచించమని కూడా అనద్దా సమస్యలు అంటే ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి మీకంటే ఏం లేవు మంచిగా హాయిగా రిలాక్స్ గా ఉన్నారు రిటైర్డ్ వేసుకున్నా బ్లేడ్ కూడా అక్కర్లేదు నీకు ఐదు రోజు బ్లేడ్ రంగు ఎట్లా వేసుకున్నారు రంగు ఏం వేసుకున్నాం ఇది ఇక్కడ వరకు తెల్ల తెల్ల కనిపిస్తుంది పైకి వెళ్ళి ఒకసారి కెమెరా జూమ్ పెట్టి చూడురి ఇది లోపల అయితే తెల్లగా ఉంది దీన్ని ఏంటి మాకు ఆకులు ఉంటాయి మాకు అనుమూలికలు మీలా రంగులు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మాకు ప్రతి దానికి మాకు అన్ని వనమూలికలు ఉంటాయి ఔషధులు అంటారు ఔషధాలు ఔషధులు అర్థం గుంట నువ్వు కూడా గుండెకల్లిన ఆకు వేసుకున్నావు అనుకో నీకు అల్లగానే ఉంటది హాయిగా అది తెలి నీ నీ పనిలో నీకు సామర్థ్యం పెరగాలంటే దాని మీద పట్టు ఉండాలి పట్టు నీవు చదివిన తత్వ శాస్త్రం నీకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి నువ్వు బాగా వాదించరాపోతుంది ఎందుకంటే నీ నీ వీడియోని నీ వీడియోని చూశాను దాంట్లో ఎక్కడ పసలేదు ఎందుకంటే ఉట్టిన అరుచుకుంటున్నారు మీరు ఇప్పుడు లాగా నా మీద అరుస్తున్నారు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అరుచుకుంటూ ఉండదు మాట్లాడుకునే వాళ్ళు పోట్లాడుకోరు అర్థమైందా అంచేత చక్కగా సబ్జెక్టులో తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఇలా పోట్లాడరు తను తనకు సమాధానం అంటే తన అనుభవాలు గురువు గారి అనుభవాలు నాస్తి కంటే ఏంటి ఆస్తి కంటే ఏంటి అని అడిగారు నాకు తెలిసింది చెప్పాను మీరు చెప్పండి దానికి మీ భావన ఏంటో చెప్పండి ఆస్తి అంటే ఉండడం నాస్తి అంటే లేకపోవడం నాస్తిలో ఆస్తి ఉంది అర్థమైందా నాస్తికత్వంలోనే ఆస్తికత్వం ఉంది అంటారు ఏదైనా ఉంటేనే కదా లేదనడానికి లేదనే వాదన ఎప్పుడు వస్తుంది ఏదో ఉందని అంటే అంతే దాన్ని నువ్వు చదువుకున్నప్పుడు వైజ్ గా డిస్కస్ చేయి రా నువ్వు లేదనే వాదించు నేను ఉన్నదనే వాదిస్తాను ఉన్నదంటే ఎలా ఉంది లేదంటే ఎలా ఉంది తర్వాత ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే లేదని వాదిస్తాను నాతో వాదించు నువ్వు అదే తత్వ శాస్త్రం అర్థమవుతుందా తత్వ గురించి తెలుసుకుంటే తొమ్మ గురించి తెలుస్తుంది తత్తు తొమ్మ కలిపితే ఆ రెండింటికి కలిపినటువంటి శాస్త్రం విను శాస్త్రం ఏదైతే ఉందో దాని పేరు తత్వ శాస్త్రం ఇక్కడ నేను మనిషిని ఉన్నాను ఇందులో నుంచి ఒకటి పోతుంది అన్నారు కదా ఆ పోయేది ఏంటిది పోయేది ఏంటి జీవుడు అంటారు దాని పేరు పెట్టాం అన్నమాట పుట్టినా జీవుడు జీవుడు పోతాడా జీవుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైట్లు అన్ని వెలుగుతున్నాయి అక్కడ బల్బు వెలుగుతుంది ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది తిరుగుతుంది అవన్నీ ఒకసారి ఆగిపోయింది ఏం పోయింది ఏం పోయింది ఆ పవర్ కి జీవం అని పేరు పెట్టాం దీంట్లో ఉండే పవర్ బయోలాజికల్ ఎనర్జీ అంటారు అలాగా బయో ఎనర్జీ అంటారు మై డియర్ నరేష్ నరేష్ డాక్టర్ నరేష్ జీవం అని పేరు పెట్టాం అనమాట తెలుగులో ఆ జీవం ఆ లైట్ వెలుగుతానికి కారణం పవర్ సప్లై ఉండాలి ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ చెయ్యి కదులుతుంది లింబాటికల్ మూమెంట్ జరుగుతుంది అంటే దానికి ఒక పవర్ పవర్ స్టేషన్ ఉంది ఇది పెద్ద గ్యాడ్జెట్ అయ్యా బాడీ అందుగురించి నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకునేదే తత్వ శాస్త్రం ఏంటి తత్ అంటే అది నీవే అని తెలుసుకో ఏది దట్ యూనివర్సల్ పవర్ వాట్ ఎవర్ కాల్ యాజ్ దైవం నువ్వు నా కూడా వచ్చేస్తావు ఎందుకంటే కొన్నాళ్ళు నా దగ్గర కూడా ఇవన్నీ ఉన్నావు అనుకో ఆ స్టేజ్ మీద నువ్వు దుమ్ము దులుపుతావు అయ్యా ఏ పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నావు స్టేజ్ మీద అవి కాదు నీ శాస్త్రం ఇదిగో ఇప్పుడు చూపించారు వీళ్ళు అవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు నువ్వు మాట్లాడేవి చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద విషయాలు మీరు ప్రజలకు ఎందుకు చెప్తలేరు 
నేనేం నీకు చెప్పాలి నా పని అది కాదు నీ పని అది నువ్వేమో చెప్పవా ఇప్పుడు నేను చెప్తానేమో పిచ్చి పిచ్చి చెప్తున్నాను వాడి నువ్వు మంచి తెలిసిన నువ్వు చెప్పాలి కదా బాగా చెప్పు అంటున్నాను నేను అంటే నేను చెప్పాలంట మళ్ళీ ఆ పని కూడా నువ్వు అరవై ఏళ్ళు నువ్వు జ్ఞానం పొందిన అంటున్నారు కదా నువ్వు ఇక్కడ ఇక్కడ మైక్ ఉంది అక్కడ కెమెరా ఉంది ఇది వెళ్ళి షూటింగ్ చేస్తుందా అది షూటింగ్ చేయాలా అలాగే నేను నువ్వు స్పీకింగ్ చేయవు నువ్వు చేయాలి ఓకే నైస్ ఈ కాళ్ళు ఏం చేస్తున్నాయి నడుస్తున్నాయి చేతులు రాస్తున్నాయి పనిచేస్తున్నాయి వీటితో నడు నువ్వు నడవచ్చు సర్కస్ లో నడుతారు కదా నడు సర్కస్ ఎన్నాళ్ళు నడుస్తున్నాడు కాళ్ళు చేసే పని కాళ్ళు చేయాలి ఇక్కడ నరేష్ చేసే పని నరేష్ చేయాలి యోగి చేసే పని యోగి చేయాలి గేస్ చూస్తున్నారు కదా అంటే ధర్మవాది హేతువాది సంవాదం ఎలా నడుస్తుందో సో ఇక్కడ ఇక్కడ నాకుంటే కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే నాలాంటి వాళ్ళు మీలాంటి వాళ్ళు సామాన్యులు అతి సామాన్యులకి చాలా డౌట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ డౌట్స్ ని క్లియర్ చేసుకుందాం అంటే నేను అనుకున్న దానికి గురూజీ ఏం చెప్తారు అలాగే నరేష్ గారు ఏం చెప్తారు అనేది తెలుసుకుందాం నరేష్ గారు మీరు దైవం అంటే ఏంటనుకుంటున్నారు అది లేని దానిని ప్రజలు తమ తమ భయాలకి అపోహలకి లేదా తమకు తెలియని దానికి పెట్టుకున్న ఒక అందమైన పేరు దైవం గాడ్ ఏదైనా మనుషులకి తమకంటే బలవంతుడు శక్తివంతుడు ఒకరు ఉన్నారు అనే భావనకు పెట్టుకున్న పేరే గాడ్ అంటే అంటే అది నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ లో చెప్తున్నారా మీరు పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ లో చెప్తున్నారు పాజిటివ్ గానే చెప్తున్నాను పాజిటివ్ గానే ఎందుకంటే మనిషికి ఇప్పుడు మెరుపులు వచ్చినప్పుడు ఉరుములు వచ్చినప్పుడు మా బండ మీద బండబడి కాలుతున్నప్పుడు లేదా ఇలా అలలు తన్నుకు వచ్చినప్పుడు కష్టాలు కొన్ని వచ్చినప్పుడు ఇంకేదో వర్షం వచ్చినప్పుడు ఇదేదో దాని వెనకాల కారణం ఏంటో తెలియనప్పుడు నాకంటే బలవంతులు ఎవరో చేసి ఉంటారు పైన ఏదో మెరుస్తూ ఉంటుంది అని అనే భావనలో నుంచి తీవ్ర తగ్గుతుంది అంతే అంతే దానికి పేరు అందమైన పేరు అందమైన పేరు తర్వాత ప్రజలు కూడా ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నప్పుడు అమ్మో పైన ఒక దైవం ఉందిలే అనే ఒక కొద్దిపాటి కంట్రోలింగ్ ఇదేది లేకుండా కూడా మనిషి జీవించవచ్చు అనేది మా భావన కానీ నాకుండే డౌట్ ఏంటంటే అంటే చాలా సార్లు అంటే నేను దైవం కోసం నాస్తికత్వం కోసం వింటూ ఉంటాను కానీ దైవాన్ని నమ్మడం వల్ల అంటే నేను అనుకునేది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ అండి ఇది దైవాన్ని నమ్మడం వలన జనం మన సమాజంలో అరాచకత్వం కనీసం అంటే ఇప్పుడు ఉంది అరాచకత్వం లేదని చెప్పట్లేదు ఉంది కానీ కనీసం ఒక కట్టడి అయితే ఉంది అదే దైవం అనే దాన్ని నమ్మలేదు అనుకోండి జనం ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు లాగా అంటే ఆయన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ కాదు ఆయన అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ నాకు అంటే ఆయన ఏమంటాడంటే నేను అనుకున్నది చేస్తాను నేను దేన్ని పట్టించుకొని నేను దైవాన్ని నమ్మను ఇది నమ్మను నాకు ఆ క్షణం బతకడం ఇంపార్టెంట్ అంటాడు అట్లాగ జనం అనుకున్న రోజు విశృంఖలత పెరిగి అరాచకాలు పెరగవని అనుకుంటున్నారా వంద శాతం మీతో నేను ఏకీభవిస్తున్నాను మనిషికి కంట్రోలింగ్ పవర్ ఒకటి ఉండాలి ఆ పవరు ఆ మనిషి ఏ దేశంలో జీవిస్తే ఆ దేశంలో పెట్టుకున్న నియమ నిబంధనలు కాన్స్టిట్యూషన్స్ అంటారు ఒక్కో చోట ఒక్కో రకమైన కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ సిగ్నల్ ఉంది రెడ్ సిగ్నల్ కాగిపోవాలి ఈ రాష్ట్రంలో సిగ్నల్ జంప్ అయితే ఒక రేటు ఫైన్ ఉంటుంది ఇంకో రాష్ట్రంలో ఇంకో ఫైన్ ఉంటుంది అంటే ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండడం వేరు అలాగే విశృంఖలత్వం అని అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కారు కొంటే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోద్ది అదే పొగ వస్తుంది రా దీన్ని నువ్వు సీజ్ చేయమంటారు దేనికైనా ఇప్పుడు మనిషి శరీరం వందేలు నూట ఇరవై ఏళ్ళు లేదా ఇలా కొంత ఆరోగ్యం మీద పట్టు సాధించి ప్రకృతి ధర్మాలను పాటించే వాళ్ళు నూట ఇరవై ఏళ్ళు బతికిన వాళ్ళు ఉండొచ్చేమో కొంతమంది అడ్డదిడ్డంగా బతికి త్వరగా చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఈ దైవం అనే భావన మనిషిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎప్పుడితే అది కంట్రోల్ చేయనప్పుడు ఆ భావన ఫెయిల్ అయినట్టే కదా అంటే కంట్రోల్ చేయట్లేదు ఏదైనా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంట్రోల్ అనేది లేకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం అనేది ఉండదు కదా ఎంతో కొంత అందులో కూడా హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి కదా సో కంట్రోల్ చేయట్లేదని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు నేను ఎందుకు అను ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే ఈ పక్కన విశాఖపట్నంలో ఆరిలో కాలనీకి వెళ్ళేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ సెంట్రల్ జైలు ఉంటుంది ఒక పదహారు వందల మంది ఖైదీలు ఉంటారు పదహారు వందల మందిలో గట్టిగా చూస్తే ఒకరిద్దరు కూడా దైవాన్ని నమ్మని నాస్తికులు ఉండరు అందరూ భక్తులే ఉంటారు మరి అది కంట్రోల్ అయిందంటామా పోనీ అందులో ఉన్న ఖైదీలను అడిగితే అన్యాయం జరిగిందా బాబు ఉట్టి పుక్కానికి నా మీద నేను రెండు బైకులు దొంగతనం చేస్తే ఆరు బైకుల కేసులు నా మీద వేశారా అంటాడు ఒకడు తర్వాత నన్ను ఇరికిచ్చినోడు ఒకడు నన్ను మోసం చేసినోడు ఒకడు అంటాడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూడండి అరే నీ కాళ్ళు ఎందుకు ఇరిగిందా అంటే ఒక బాధ్యత లేనోడు తాగి నడపడం వల్ల అని చెప్తున్నాడు అట్లా మోసాలు చేసేవాళ్ళు మోసం జరిగేది అన్యాయాలు జరిగేవి వీటన్నిట్లో ఎక్కడైనా దేవుడు కంట్రోల్ చేశాడు 
అనడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు అంటే దేవుడు కంట్రోల్ అంటే ఇక్కడ దేవుడు కంట్రోల్ చేస్తాడని నేను అంటలేదు నేను అనేది ఏంటంటే ఆ నమ్మకం అనేది మనిషిలో ఒక కంట్రోల్ నేర్పుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను తయారు చేస్తుంది అది మీ భావన గురుగారు గురుగారు ఇదే క్వశ్చన్ కి అంటే మీ మీ పద్ధతిలో మీరు చెప్పండి అదే కాదు కాదు అంటే దైవం అంటే ఏంటి అనేది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను దైవం అంటే ఏంటి గురుగారు ఇప్పుడు దైవం అనేటటువంటి దివ్యే అనేటటువంటి ధాతువు నుంచి వచ్చింది అంటే పదానికి అర్థం దివ్యే అంటే ఒక లైట్ అంటే ఒక కాంతి ఆ కాంతి ఎలా వ్యాపిస్తుంది సర్వత్ర వ్యాపిస్తుంది అలా వ్యాపించినటువంటి ఒకనొక శక్తి పేరు దైవము అది చూడండి ఇప్పుడు నరేష్లో ఉన్నటువంటి ప్రాణవాయువు యోగి ప్రభాకర్జీలో ఉన్నటువంటి ప్రాణవాయువు ఒకటే అక్కడ ఉన్నటువంటి చేపలో ఉన్న ప్రాణవాయువు అందరం ప్రాణంతో జీవిస్తున్నాం ఇవి వేరు వేరు బల్బుల్లో ఉపాధి అంటారు సంస్కృతంలో ఉపాధి అంటే దానికి గ్యాడ్జెట్ అనుకోండి అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి పవర్ ఏ విధంగా ఒకటో అలాగే హేతువాదిలో ఆస్తికుడిలో నాస్తికుడిలో ఉన్నటువంటి పవర్ ఒకటే ఆ పవర్ అంతటినీ కలిపి దైవం అని పేరు పెట్టారు అనమాట వెరీ నైస్ సకల చరాచర జీవరాశిలో ఈసా వాస్యం ఇదం సర్వం ఎత్కించ జగత్యాం జగత్ ఈ జగత్తులో ప్రతి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక శక్తి పేరు దైవము ఇది ఎంత ఉన్నతంగా ఉంది కదా కానీ మరి ప్రజలేంటి నా దైవము మా గుడి మా కుల గుడి ఈ గుడి ఇది ఈ దేవుని గుడి పలానా అవతారంలో వెలిసిన గుడి ఇది స్వయంభువుగా ఏర్పడిన గుడి అంటున్నారు కదా నేను ఈ షర్ట్ చేసుకున్నాను అతను తెల్ల షర్ట్ చేసుకున్నాడు ఈ గల షర్ట్ చేసుకున్నాడు నేను వద్దంటావా నీలాగా నల్ల షర్ట్ వేసుకుంటావు అందరినీ ఎవడ ఇష్టం వాడిది వాడు దాంట్లో దేవుడు ఉన్నాడు అనుకున్నాడు పూజ చేసుకొని అన్నిట్లో ఉన్నాడని ఇప్పుడే కదా చెప్పుకున్నాం మనం నీకేమిటి ఇబ్బంది నువ్వు నల్ల షర్ట్ వేసి నాకు నచ్చలేదయ్యా ఇప్పే ఇప్పుడు ఇప్పుదా ఇప్పు అవతల పడి కాషాయ బట్టలు కాషాయ బట్టలు నేనేం బౌద్ధం స్వీకరించలేదు ఇంకా అరే నాకు ఇష్టమైన తీసుకోయ్యా అంటే మీరు నాకు ఇష్టమైన జుట్టుకు నల్ల రంగు వేసుకోవచ్చు ఆకుపోసరు పూసుకోవచ్చు నేను వేసుకోవచ్చు నువ్వు ఏం మాట్లాడతావు సబ్జెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడతావు నేను ఒకటి చెప్తుంటే దైవం గురించి మాట్లాడుతుంటే నీకు తెల్ల జుట్టే ఉండాలంట ఉంటావా నేనే అదే అదే ప్రశ్న వేసాను నిన్ను నువ్వు ఆ వాడు రాయిలో దేవుడు ఉన్నాడు అనుకో అనుకోండి నీకేంటి ప్రాబ్లం సమర్థిస్తారా మోసం మోసం మోసపోయే వాడు ఉన్నంత కాలం మోసం చేస్తాను నువ్వు కూడా మోసం చేస్తున్నావు ఈ ఒక్క డైలాగ్తో నేను మీ ఫ్యాన్ అయిపోయాను నీ హేతు అదని డెవలప్ చేస్తాను ఎందుకంటే నా దైవం ఉన్నాడు నువ్వు దైవం లేడని బాగా నమ్ము నేను దైవం ఉన్నాడని ఎంత గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నేను దైవం లేడని అది గొప్పగా తయారు చేయగలను నేను మీరు చేసేది ఆల్రెడీ నీకేం తెలీదు దైవం లేడనే సంగతి నీకు తెలియదు అంటే దైవం అనే పదార్థం ఇంకర్ సార్ కూడా మీరే చేసిరా చార్లెస్ బ్రాడ్లో కూడా మీరే తయారు చేసిరా చార్వాక లోకాయితులు నువ్వే తయారు చేసినావా కత్తి పద్మారావు గారిని నువ్వే తయారు చేసినావా ఇప్పుడు కత్తి పద్మారావు గారు వీళ్ళ గురించి నీ గురించి నాకు నన్ను తయారు చేస్తా అంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళుగా పోనీ నువ్వు తెలుసుకున్నది ఏంటి చెప్పు ఏం చెప్పాను అసలు నీకు తత్వం అంటే తెలియనప్పుడు తత్వాన్ని వ్యతిరేకించడం ఎలా వస్తుంది అన్న భేదించట్లేదు నేను తగ్గించడానికి నేను చెప్పట్లా నేను హెచ్చించడానికి చెప్తున్నా కాదు మీ దగ్గరే హేతువాదాన్ని నేను మీ దగ్గరకే వచ్చి నేర్చుకోవాలని అంటే వింతగా అనిపిస్తుంది ఉంటది కదా తీస్తూ ఎత్తిష్ట అనేటువంటి రెండును ఒకటే నాన్న ఒక నాణ్యానికి రెండు ఇరు పార్శాలు అర్థం దైవాన్ని అంగీకరిస్తారా దైవం పేరుతో ఏ పని చేసినా అంగీకరిస్తారా ఏ పని చేస్తే ఎందుకు అంగీకరిస్తాము అలా కాదు గుళ్ళు పేరు చెప్పి దోపిడీలు చేస్తే వ్యతిరేకించకుండా ఎలా ఉంటాం దేవుడు పేరు చెప్పి దోపిడీలు చేస్తే ఎందుకు వ్యతిరేకించం మంత్రాల పేరుతోటి చింతకాయలు రాలుతాయి అంటే ఎవరికి రాలుతాయి మంత్రాలకి చింతకాయలు రాలుతాయి కానీ ఎలా ఉచ్చరించాలో తెలియకుండా మంత్రం ఉచ్చరిస్తే వాళ్ళ పళ్ళు రాలుతాయి అంతే కదా అర్థమైందా అది హిందువులైనా ఎవరైనా సరే దోపిడీలు చేసేవాళ్ళు అన్ని చోట్ల ఉంటారు దేవుడికి ఏ సంబంధం చెప్పు అంతే అది అక్కడ చూడు అక్కడ చూడు అక్కడ చూడు మందిరం కడుతున్నారు 
ఆ ప్లేస్ లో మందిరం కట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి ఉన్న మందిరాలు సరిపోవు ఎక్సలెంట్ అది అక్కడ చూడు కొత్తగా అంటే ఆ ప్లేస్ ని ఆక్రమించడం దైవాన్ని మీరు నమ్ముతున్నారు ఉన్న దైవాలు నీలో దైవం ఉంది ఆ దైవం గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను నీకు నమస్కారం నీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మస్వరూపుడైనటువంటి దైవానికి నమస్కారం నువ్వు చేయగలవా నాకు అలాగా నీకు అడ్డు వస్తుంది అహంకారి పేరు దైవం ఆ దైవానికి నమస్కరిస్తా నువ్వు మీ వల్ల ఈ సమాజానికి వెంట్రుకొంత లాభం జరిగిన చక్కగా మీరు మంచి పని చేశారు అంటాను నిన్న 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 పైలువాను అంబర్పేట శంకర్ అని వచ్చారు ఆ ఆయనపై రౌడీ షీట్ ఉంది అనేక గొడవలు ఉన్నాయి దాడులు జరిగాయి ఎన్నోసార్లు ఎన్నో ఇబ్బంది పడ్డాడు కానీ ఆయన ఒక వంద మంది పేదలకి అన్నం పెడుతూ వాళ్ళని కొడు కన్న వాళ్ళ చూశారు అప్పుడు ఆయనకి దండం పెట్టాను ఇప్పుడు నీతో యాక్సెప్ట్ చేయడం అంటే ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ ని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటే ఈ హెచ్చు తగ్గులు ఎందుకు ఉంటాయి సమాజంలో కానీ ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా మీలాంటి వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా ఆ పని చేయకు నువ్వు ఒకటి అడుగు దయానంద సరస్వతి నువ్వు ఒకటి అడుగు దేవుడు అండి మీ దేవుడు అండి నాలుగు వర్ణాలు అన్నాడు మమ్మల్ని పంచమి జాతిగా పుట్టించాడట అది అడగాల అడగాలి అడుగు అడవుడు పుట్టించడు అమెరికా పోతలేమా అడవుడు మమ్మల్ని డివైడ్ చేయడానికి అంగీకరిస్తే ఈ పైన ఉన్న ముగ్గురిని ఆ ఈ ముగ్గురిని అగ్రవర్ణం అని అంగీకరించాల్సి వస్తుంది ఆ కర్మ నాకేం పట్టింది వ్యూఆర్ ఇండియన్స్ ఇండియన్స్ అన్నావు కదా ఇండియాకి అర్థం చెప్పు సరే ఈ నాలుగు మీరు చెప్పండి అంటే పదాలు వాడుతున్నాను నాన్న విను ఎవరు పెట్టారు పేరు ఇండియా అని ఒక వ్యక్తి పెట్టింది కాదు కదా నీవు చరిత్ర తెలీదు నాకు ఐ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెంట్ నేషన్ అర్థం ఐ అండ్ డి డిక్లైర్ అర్థం ఏ ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ లో ఇండిపెండెన్స్ డిక్లేర్ చేశాం కాబట్టి ఆ నోట్ రాసి వెళ్ళిపోయారు ఇండియా అని పెట్టలేదు పేరు ఎందుకు పెట్టిస్తారు ఇది సెక్యులర్ కంట్రీ మతం సెక్యులర్ అర్థం చేసుకోండి నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు డోర్ మూసేస్తావు కాదు అయ్యండి అన్నావా ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ వాళ్ళు రాసి నోట్ అయ్యా ఇండియా అని బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ పేరేం పెట్టలా ఇది యునైట్ చేసేసి రాజ్యాలు అన్నిటి విను విను నీకు హిస్టరీ తెలియదు ఏం తెలియదు ఐఎన్డిఐఏ అది డిక్లరేషన్ అంటే మేము ఈ స్వరాజ్యాన్ని పలానా రోజు ఆగస్ట్ రోజు డిక్లేర్ చేసాం వెళ్తున్నాం అని ఆ అక్షరాలన్నీ కల్పితే ఇండియా అయింది అంతేగాని ఇది ఇండియా కానీ పదానికి ఇండస్ అని ఈ కథలు కాదు అర్థమైందా ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు ఆగస్ట్ లో ఇండిపెండెన్స్ తీసుకున్నాయి వాటి పేర్లు ఎందుకు ఇండియా లేదు మరి నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు డిక్లరేషన్ ఇచ్చి ఇది ఇట్లా డిక్లరేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు రాశారండి ఇప్పుడు ఆడి ఇచ్చిన వాడు పేరు పెట్టిన వాడు వాడు నాది ఒక డౌట్ ఉందండి ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు అంటే దైవాన్ని నమ్మే వాళ్ళ వలన అంటే ఈ ధర్మ సంస్థాపన కోసం చేసే ఇలాంటి యోగుల వలన కానీ లేకపోతే అంటే ఒక ఒక ఫ్రాటర్నిటీ ఈయన యోగి అని అనలేదు అయ్యను అని చెప్పాడు సమాజంతో పల్లెలు హాయిగా బతుకుదామన్నాడు ప్రకృతిలో భాగం అన్నాడు మళ్ళీ ఆయన్ని మీరు మీరు అన్నారని చెప్పట్లేదు మీరు అన్నారని చెప్పట్లేదు అంటే ఈ వర్గం ద్వారా ఈ ఫ్రాటర్నిటీ ద్వారా సమాజానికి ఎలాంటి ఉపయోగం కలగట్లేదని మీరు అన్నారు అవునా కదా అలా కూడా మీకు మీరే డిక్లేర్ చేయకండి చెప్పండి వారితో మాట్లాడుతున్న సమయంలో నేను సమాజాన్ని ఉద్ధరించడానికి లేను నాకు ఈ సమాజంతో పని లేదు ఉద్ధరిస్తున్నట్టు ఉద్ధరించేది సమాజం ఉద్ధరించడం అంటే నీరు ఎలా ఉద్ధరిస్తుందో మేము అలా ఉద్ధరిస్తాం గాలి ఎలా ఉద్ధరిస్తుందో అలా ఉద్ధరిస్తాం అంటే అర్థమైందా నువ్వు చేసే మంచి పని ఒక పుష్పం ఏ విధంగా అయితే తనలో తనలో తాను ముడుచుకుని కూర్చుంటుంది అలాగని పుష్పం ఏం చేయట్లేదు కాదు దాని పని అది చేస్తుంది తన పని తాను చేసుకుంటూ తన వలన వికసించినప్పుడు ఆ పుష్పం యొక్క సుగంధం ఈ ప్రభావం చూపిస్తుంది ఈ లోకం మీద అలాగే ఒక యోగి కూడా ముందు తన తాను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు తన తాను తెలుసుకున్నాడు ఎవరైనా సమాజంలో ఉద్ధరించబడాలంటే సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలంటే బుద్ధుడు ఏం చేశాడు ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పండి ఎన్ని సంవత్సరాలు అడవుల్లో తిరిగి అన్నం లేకుండా కూర్చున్నాడు అన్నం లేకుండా కూర్చున్నాడు మీరున్నారు అలా 
పంపిస్తాను <laughs> నీకంటే పాపులర్ కొండ అది ఋషికొండ బోల్డ్ అని పాపులర్ ఇక్కడ పాపులర్ అని అహంకారం ప్రదర్శించట్లేదు మట్టి నేను నేను పాపులర్ అయ్యానని కాదు బైర్ నరేష ఎందుకు రాలో మీతోటి పాపులర్ అంటాను నేను ఏంటంటాను గురుజీ ఒక మాట ఈయన యాక్చువల్ గా సాధు సాధు పొంగోల వలన ఫ్రాటర్నిటీ వలన సమాజానికి ఎంత మేలు జరుగుతుంది ఏంటి అని ఒక క్వశ్చన్ వేశారు ఒక క్వశ్చన్ వేశారు చెప్పండి నాలాంటి వాళ్ళ మాటలు కొద్ది మందే విని ఆలోచిస్తారు నూటికి ఒక్కరే నాలాంటి నాస్తికులు ఉంటే నాకు కనెక్ట్ అవుతారు కానీ గురూజీ లాంటి వాళ్ళు కోట్లాది మంది ప్రజలని ప్రభావితం చేస్తారు నేను వాళ్ళని పొగుడతలేను అవమానించట్లేదు వీళ్ళు గనక వీళ్ళు తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని వీళ్ళు వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని సమాజానికి చెబితే సమాజ అజ్ఞానం పోవడం కూడా మా లక్ష్యమే కదా వీళ్ళ నోటితో జ్ఞానాన్ని పంచడం ద్వారా మీలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళ వీళ్ళ మాట వీళ్ళ గురూజీ లాంటి వాళ్ళ మాటల్లో ఒరే ఆ స్థలానికి కబ్జా చేయడానికి గుడెందుకు కడుతున్నారా అని అడిగే మాట విలువైంది నేనంటే ఇక్కడికి దేవుడు నచ్చడు కాబట్టి నాసికుడు కాబట్టి ఇక ఇక్కడ రోడ్డు కడ్డంగా గుడి కట్టిన వీడు వ్యతిరేకిస్తున్నాడు అంటారు పెద్దవారు లాంటి వాళ్ళు అంటే ఓకే కదా నిజమైన భక్తులు మారే అవకాశం ఉంటుంది రోడ్డు గడ్డంగా ఉన్నది తీసిన యాక్సిడెంట్లు తప్పుతాయి కదా మంచి విలువైన స్థలంలో కట్టేయడం ద్వారా ఆడ ఒక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో లేకపోతే స్కూలో లేకపోతే నలుగురు ఉపయోగపడే కమ్యూనిటీ హాల్ జిమ్ లైబ్రరీ ఎన్నో అవేవి కాకుండా ఆడుకునే స్థలమైనా ఉంటుంది కదా వీళ్ళ వీళ్ళను సమాజం ఎక్కువ మంది అనుకరిస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళ మాటలకి ఎక్కువ మంది ప్రజలు విలువ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఆయా ధర్మాల్లో ఉన్న చెడును కడగడానికి లేదా ఏ సత్యమైతే వీళ్ళు జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకున్నారో నాకు అది అడిగి విమర్శించి ఇబ్బందులు పెట్టాలన్న ఉద్దేశం కాదు వీళ్ళు పొందిన ఆ జ్ఞానాన్ని ఆ చైతన్యాన్ని ఆ విశాల దృక్పథాన్ని ఇప్పుడు నేను నాస్తికి ఉన్నాయినా దేవుని నమ్మని వ్యక్తినైనా ప్రేమగా నువ్వు నాకు బిడ్డ లాంటివి రా కూర్చోబిడ్డ నువ్వు నాతో రా నువ్వు నిన్న హేతువాదాన్ని కూడా ఇలా బోధించడానికి నేను నీకు వివరిస్తాను నీకు ఆ వాదన పట్టుమకు సహాయం చేస్తానని ఒక మంచి మనస్తో ముందుకు వచ్చాడు దీనిని నేనేమంటున్నాను అసలు సమాజం అంతా మెరుగుపడడానికి వాళ్ళు భక్తిలో ఉన్నా పర్వాలేదు వాళ్ళ వాళ్ళ దైవాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించినా పర్వాలేదు నీకు అనుభవ జ్ఞానం లేనంత సేపు ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా సరే నేనైనా సరే నేను కూడా ప్రచారం కావాలి పది మందిలోకి వెళ్ళిపోవాలి గొప్ప స్వామీజీ అనిపించుకోవాలి అనుకుంటాం ఎప్పుడైతే అసలు విషయం తెలిసిందో నువ్వు మోగపోతావు నాన్న అసలు విషయం తెలియలేదు కాబట్టి ఇలా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు సమాజంలో చాలా మంది నా దగ్గరకు వస్తారు మీరు బయటకు రండి సమాజం చెడిపోతుంది ఈ లోకం అంతా చెడిపోతుందండి నేనంటాను చెడు పోతుంది అంటాను నీలాంటి వాడు కంగారు పడిపోయి చెడిపోతుంది చెడిపోతుంది గురుగారు మీరు రావాలంటాడు చెడిపోయినాక వస్తారా ఇప్పుడు ఈ కాళ్ళు ఉన్నాయి ఇది ఒక సమాజం శరీరం శరీరం ఒక కాలనీ ఒక సమాజం ఈ కాళ్ళు ఏం చేస్తున్నాయి అన్నాల నుంచి చేస్తున్నాయి కింద నడుస్తున్నాయి మట్టిలో నడుస్తున్నాయి ఈ రాళ్ళ మీద రప్పల మీద నడుస్తున్నాయి మరి ఇవి ఎందుకు నడవట్లేదు ఇన్నాళ్ళు అని కాళ్ళు అడిగినాయి అనుకో కాళ్ళు నడవడం దాని ధర్మం రా అంటావు చేతులు ఏమంటావు సెట్ ఇవి భుజాలు బాహులు అంటారు ఈ బాహులు ఏం చేస్తే ఎవరైనా నేను కొట్టడానికి వస్తే ఎదుర్కొంటాయి రక్షించుకుంటాం కూడా దీన్ని రక్షించడం బోన్ చేయడం రక్షించడమే అంతే కాదా మరి పని చేయడం రక్షించడం కదా పని చేయడం రక్షించడమే కదా తీర్చడం కోసం కదా మన అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం కదా పని చేస్తావు అప్పుడు ఈ శరీరం రక్షించుకుంటానికే కదా ఆ పదానికి అర్థం అయిపోయిందా దీని పేరు చేయి పని చేయి రైమ్ అంటే దాని పేరు అది చేయి చేయి అంటే చేయి అన్నావు కాలు అన్న కాలడమేనా కాలు అంటే దీని ఒక్కదానికి ఆ పేరు పెట్టారు ఎందుకంటే 
ఇది నువ్వు చేసే దాన్ని బట్టే నీ భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఇది పొట్ట పచ్చని వ్యవస్థ ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఏది తిన్నా అది నీ రూపంగా మారుస్తుంది లోపల ఏమైనా తిను అది మాంసం తిను మజ్జం తిను గోరికి కావాల్సింది గోరికి వేలికి కావాల్సింది వేలికి కంటికి కావాల్సిన విటమిన్ అన్ని సప్లై చేయడానికి ఇక్కడ ఉంది ఇది ఉదరం అంటారు ఇది బాహులు అంటారు ఇవి అధోభాగాలు అంటారు దీన్ని ముఖం అంటారు ముఖం అంటే ఏంటో తెలుసా ఇది వింటే నువ్వు బాగా వాదిస్తావు జ్ఞానేంద్రియములు రెండు రెండు చూడు ఇక్కడ రెండు వినడానికి రెండు తినడానికి నాలుక చర్మం పంచి జ్ఞానేంద్రియాలు అంటారు ఈ జ్ఞానేంద్రియాలని ఇక్కడ ఫిట్ చేశాడు ఈ బిల్డింగ్కి నీ ఇంటికి ఒళ్ళు అనే ఇల్లుకి ఫిట్టింగ్ ఇలా ఉంది కాబట్టి విను నువ్వు అడిగే ప్రశ్నకి టీవీలో అడుగుతున్నావు కదా చతుర్వర్ణాలని ఇది బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణుడు అంటే జ్ఞానాన్ని అక్వైర్ చేసేవాడు వీడు ఆడుగా బయట ఉన్న బ్రాహ్మణులు కాదు నీ బ్రాహ్మణుడు ఇక్కడ చూడు విను చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణప కర్మ విభాగ సాయి దీని గుణం ఏంటి చూడడం దీని గుణం ఏంటి వినడం దీని గుణం ఏంటి వాసన చూడడం దాని గుణం ఏంటి ఇవి జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే యూ అక్వైర్ ద నాలెడ్జ్ టువర్డ్స్ సెన్సరీ ఆర్గన్స్ అంటే జ్ఞాన సమూహార్జన చేయాల్సిన వాడు బ్రాహ్మణుడు ఇక్కడ ఈ శరీరం అనే నువ్వు ఆ వాళ్ళతో యుద్ధం చేయడం ఎందుకు నీ శరీరంతో యుద్ధం చేయి ముందు అందుకే ఇక్కడ చూడు ఈ శరీరంలో ఇది అగ్రకులం అవునా కదా నీ శరీరంలో ఈ పైన ఉన్నాయి ఇక్కడ బాహువుల నుంచి రా క్షత్రియులు పుట్టారట అది అర్థం చేసుకుంటూ వచ్చిన పాల్ట్ అనమాట బాహువుల నుంచి పుట్టడం అంటే ఈ శరీరం శరీరం అనే క్షేత్రాన్ని సంరక్షించుకునే బాధ్యత ఇక్కడ ఉంది ఈవిడు రాజు నువ్వు రాజువే నువ్వు దళితులు ఎందుకు అవుతావు ఇక్కడ చూసుకుంటే నువ్వు బ్రాహ్మణుడు ఎక్కడ చూసుకుంటే రాజు వైశ్యుడు వైశ్యుడు ఏం చేస్తాడు ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వస్తువు ఇంకో ప్రాంతంలో ఉన్న వస్తువుని ఇక్కడి నుంచి అక్కడికే అక్కడ ప్రజలకు ఎక్కడికి చేరవేస్తాం అలాగే నీ శరీరంలో గోరు నుంచి నకసిక పర్యంతం ఇక్కడ డైజెషన్ అయిన తర్వాత విటమిన్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ మినరల్స్ ఏడుగా డివైడ్ చేసి నువ్వు ఏదైనా తిను ఎవరికి సమానంగా పంచుతాడు అనమాట అది వైశ్యుడి యొక్క బాధ్యత సమాజంలో కానీ ఇక్కడ కానీ నీ శరీరంలో ఈ మూడు అగ్గర వర్ణాలని మోసుకు తిరుగుతున్నాయి పాదాలు ఎందుకు నువ్వు దీనికి న్యాయం చేయట్లేదు ఇప్పుడు వరకు మొయ్యాలా వద్దా అవి మొయ్యాలా వద్దా కంపారిజన్ లో కంపారిజన్ కాదు అలాగుండా ఎక్కడన్నా మీరు రాసినట్టుగానే జ్ఞానానికి తల ప్రతిరూపం అనుకుంటే పిహెచ్డి లేచిన లేకపోతే క్లాస్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కొట్టిన డాక్టర్ టీచర్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళకి ఎవరికన్నా బ్రాహ్మణత్వం ఇచ్చిరా ఆర్మీలో రక్షణ అన్నప్పుడు ఆర్మీలో ఇన్ని లక్షల మంది ఆర్మీ సిబ్బందిగా సెలెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ బలాన్ని చూపించినప్పుడు వాళ్ళకి ఎవరికైనా క్షత్రియ ఆధార అది క్యాస్ట్ ఇచ్చారా సరిపడి ఇచ్చారా వ్యాపారులు ఈ రోజు అందరు చేస్తా ఉన్నారు కదా వ్యాపారం అయితే ఒక్కడి చేతిలో లేదు కదా అక్కడ ఇవన్నీ ఉత్తగా బయటలను మభ్యపెట్టడానికి ఏమో ఇట్లా ఇట్లా అంటున్నారు చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టి ఉండాలంటవా నీ బాడీలో నువ్వు సరి చేయమంది ఒకవేళ కనుక ఇది చూడు అర్థమైంది ఎందుకు మొయ్యాలి ఈ కాళ్ళు నేను అడిగినాయి అనుకో కాళ్ళు ఎందుకు మొయ్యాలి ఎందుకు నేను మొయ్యాలి మొత్తం కలిసిన ఒక బాడీ కదా అడగ అడగట్లేదు బాడీ శరీరం కదా ఈ సమాజం మొత్తం ఒకటే బాడీ అప్పుడు మరి నువ్వెందుకు పెడదేస్తాం రాజకీయ నీకు చాతుర్వర్ణం అంటే అర్థం చేసుకునేది విను మనల్ని విడదీయడానికి నిన్ను నరేష్ ని నన్ను విడదీయడానికి ఒక గేమ్ ఆడుతున్నారు ఎవరు నిన్ను రచ్చగొట్టి ఇంకో ఇంకోటి మీద దృష్టి కలపడం వాడిని రచ్చగొట్టి సమాజం మన అందరం అన్నదములే ఒకటే శరీరం చాతుర్వర్ణాలు ఒకటే శరీరం సమాజానికి శరీరం అర్థమైందా ఏమీ లేదు ఇది అనుకోవాలి ఇది అనుకోవాలి దీనికి ముళ్ళు దిగితే ఇక్కడ ఏడుస్తుంది కదా కాలుకు ముళ్ళు దిగిందని 
సమాజంలో దళితుడికి ఏదైనా జరిగితే అగ్రవర్ణం స్పందించాలి ఇదే సమస్యకు పరిష్కారం అగ్రవర్ణం కూడా సమ కాలు నీ నీ శరీరంలో భాగం అని తెలుసుకోవాలి ఏది బ్రాహ్మణుడు సమాజంలో రుచి తగ్గులు ఎవరు లేరు ఎవరు పని చేసినా చాకలి మంగలి కమ్మరి కుమ్మరి కంసాలి సాలి చేసే పని అంతో దైవాలయంలో అర్చకత్వం చేయడం కూడా అంతే వీడిని అంతే గౌరవంగా గుర్తించాలంటున్నాను వాళ్ళు ఎవరు మరోసారి వీళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు వీలైతే కొంతకాలం ఎలా అవుతుంది కాళ్ళు చేతులు కొన్నాళ్ళు నడుస్తాయి చూడగలుగుతుందా కాళ్ళు అంటే దీనికి స్కిల్ ఉంది విన్నా స్కిల్ డిఎన్ఏలో ఉండదు నువ్వు సైకాలజిస్ట్ అంటున్నావు డిఎన్ఏలో డిఎన్ఏ అండ్ అదే చెప్తున్నాను నేర్చుకుంటే అంటు కట్టచ్చు మామిడికాయ మామిడికాయలు అన్ని ఒకటే కానీ రసాలు వేరు బంగిని పెళ్లి వేరు దైవం ఉన్నాడనంలో దైవ దైవం ఉన్నాడనంలో భయం భక్తి ఏర్పడుతుంది ఉన్నాయి అర్థమైందా దైవం ఉన్నాడు అనుకుని దాన్ని చెడగొట్టడం ఎందుకు విశ్వాసాన్ని కానీ ఆ పేరుతోటి దోపిడీలు చేస్తే ఖండించాల్సిందే అందుకే హేతువాదం ఉండాలి హేతువాదం ఉండాలి యోస్ ప్రభాకర్ యోగిజీ అలాగే బైర్ నరేష్ గారు డాక్టర్ బైర్ నరేష్ గారి వాళ్ళ సంవాదం అంటే చిట్ చాట్ చూసారు కదా యాక్చువల్గా ఇది చాలా బ్రాడర్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక సబ్జెక్ట్ అండి అంటే రకరకాల ఇది రోజులు కూర్చుంటే కానీ తరబడి రోజులు తరబడి కూర్చుంటే కానీ ఈ సంవాదం అయ్యేది కాదు అంటే ఇది సంవాదం కూడా కాదు ఇక్కడ ఎవరో ఇదేం కుస్తీ పోటీ కాదు ఇందులో ఒకరు గెలిచారు అట్లాగన్నది కాదు నా ఇంటెన్షన్ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఒక రెండు వాదాలకి సంబంధించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళ 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 సత్యాన్వేషణ చేయడం అనుభవాలని లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచనల్ని పంచుకోవడం అంతవరకే ఇది ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు అలాగే నాకు కూడా ఇలా అంటే బయట నరేష్ గారు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు అలాగే ఇంటర్వ్యూస్ ఈయన కూడా మొదలు పెట్టారు చేస్తున్నారు అలాగే స్వామీజీ వారు ఇంతకుముందు కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చున్నారు సో ఇలాంటి పరిసరాల్లో ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ చేయడం అనేది లేకపోతే ఒక చిట్ చాట్ చేయడం అనేది ఒక ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్ లో చేస్తున్న ఒక స్టోరీలు ఏంటిదండి ఇది సో ఈ ఇది మీకు నచ్చితే అందరూ మా ఛానల్ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఇలాంటిది ఇంకోసారి కూడా నా వీళ్ళిద్దరే అవకాశాన్ని బట్టి ఇంకోసారి ఇలాంటి ప్లేస్లోనే చేస్తానని మీకు మాటిస్తూ సైనింగ్ ఆఫ్ మీ జగదీష్ ఫ్రమ్ జర్నీ జగదీష్ బై బ